pomeriggio dal TG2000 in primo piano il terremoto in Turchia e in Siria, gravissimo il bilancio, oltre 11.000 morti, destinato purtroppo a salire ancora. Il presidente turco Erdogan è arrivato in visita sui luoghi della catastrofe, il gelo complica i soccorsi. E oggi a fine udienza generale Papa Francesco ha lanciato un appello per i due paesi devastati dal sisma. Incoraggio tutti, ha detto, alla solidarietà per questi territori, in parte martoriati dalla guerra, e vi invito anche a pregare per i soccorritori. Il pontefice ha rivolto poi un pensiero agli ucraini senza luce né riscaldamento e alle vittime degli incendi in Cile. E il presidente ucraino Zelensky è a Londra. Nella sua prima visita nel Regno Unito dall'inizio della guerra è stato ricevuto cordialmente dal premier britannico Sunak. Poi l'incontro con Re Carlo, confermata la partecipazione di Zelensky al Consiglio europeo a Bruxelles, convocata una plenaria straordinaria del Parlamento dell'Unione. Ieri il presidente degli Stati Uniti Biden ha parlato alla nazione, ha rivendicato i suoi successi, lanciato la sfida ai repubblicani e tracciato la futura agenda. E sulla recente tensione con Pechino ha fatto sapere che Washington è pronta ad agire ogni volta che ha dichiarato Pechino minaccerà la nostra sovranità, come abbiamo dimostrato la scorsa settimana con l'abbattimento del presunto pallone spia. Il ministro dell'istruzione Valditara si impegna a tutelare la dignità professionale e l'incolumità di docenti e personale di fronte al recente allarmante aumento di episodi di violenza nei confronti di insegnante e personale all'interno degli istituti il ministero richiederà all'avvocatura dello Stato di rappresentare i docenti e i lavoratori della scuola nei giudizi civili e penali. Siamo al maltempo, prosegue l'ingresso di aria fredda dalla Russia che continuerà a far scendere le temperature su tutto lo stivale. All'aria fredda, all fredda si aggiunge un ciclone nordafricano che si scontrerà con l'area artica. Il rischio è che sull'Italia si generi quello che i meteorologi definiscono un uragano di neve. I mondiali di sci Marta Bassino ha vinto il Super G sulle nevi di Maribel in Francia conquistando l'oro precedendo la statunitense Schifrin e l'austrica eh, Wetter. Solo ottava Federica Brignone, delusione Sofia Goggi che è arrivata undicesima. E Sanremo omaggia la Costituzione. Alla prima serata del festival partecipa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, monologo di Roberto Benigni sulla carta costituzionale che celebra i suoi 75 anni. Sul palco la furia di Blanco che distrugge i fiori stasera la seconda serata con gli altri cantanti in gara. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio a Siamo Noi, l'appuntamento con l'informazione torna alle 18.30. Vi aspettiamo, buona giornata.